Eu sou o Paulo e bem-vindos ao Do Caracho. Neste Tudo o que Precisas de Saber temos aqui a estrela da companhia. Esta lindíssima Zontes G1X LCD. E mais uma vez contamos com o Tiago para nos guiar neste espaço em motos. Vamos a isto, Tiago? Vamos! Vou-vos apresentar o último modelo de um X, o LCD. Este modelo vem equipado com duas chaves. Para ativarmos a bateria, rodamos a chave para a direita. Para ligarmos a moto, ligamos o corte corrente, apertamos a embreagem e temos a moto a trabalhar. Para desligar, pode ser no corte corrente ou na chave. Para abrirmos o depósito, utilizamos a mesma chave, rodamos e a tampa sai. Com o tampão de fora, a chave só sai depois de encaixado. Para abrirmos o banco, basta rodar a chave para o lado esquerdo. Aqui podemos encontrar a bateria da moto e as ferramentas. Para trancar a direção, basta rodar a direção para o lado esquerdo, pressionar para baixo e rodar a chave na sua totalidade. Esta moto ainda tem uma segurança adicional que permite bloquear o acesso à fechadura, que pode ser desbloqueado com esta parte da chave Desta forma. Vamos ligar a moto para vos mostrar mais umas coisas. Este botão controla o ligar e desligar das luzes, se bem que esta moto mantém as luzes sempre ligadas. Apenas controla o ligar e o desligar da iluminação dos computadores. Aqui controlamos as luzes, passamos de médios para máximos. Aqui controlamos o sinal de luzes. Para uma situação de emergência temos os quatro piscas. Os piscas para a direita, desfaz para dentro, para a esquerda e desfaz para dentro. Como já vos disse, podemos desligar no corte corrente e em seguida na chave ou diretamente na chave. Aqui é a buzina. Como a Zonte já nos habituou, temos em todos os modelos manetes com rápida afinação. A embreagem é deslizante e também tem uma rápida afinação. Aqui podemos encontrar a tomada USB. Aqui podemos verificar o nível de óleo do motor. O nível de óleo do travão da frente pode ser verificado aqui. No travão traseiro, o nível de óleo é verificado neste copo. O nível de onda congelante pode ser verificado neste depósito, o nível máximo e o nível mínimo. Aqui temos várias informações do veículo, como os quilómetros totais, a autonomia, o consumo, combustível, os quilómetros que faltam para a revisão, pressão do pneu da frente, traseiro e novamente o odômetro. Aqui podemos verificar a velocidade, o combustível, a temperatura do motor, as rotações do motor e a mudança que está engrenada. E aqui, as horas. A rodagem desta moto, os primeiros 500 km terão que ser feitos com uma rotação moderada. E convém ir trocando muito a caixa. A primeira revisão deste modelo é os 1000 km, as seguintes são de 4 em 4 mil. Não se esqueçam de lubrificar a corrente 500 em 500 km e de verificar a tensão da mesma. Qualquer questão que tenham, depois de adquirir a moto, estamos cá para ajudar. Foi mais um espaço em motos, aqui no Tudo o que Precisas de Saber. Não se esqueçam, subscrevam o canal, ativem o sininho, aquelas coisas que a gente costuma dizer. E sejam felizes, porque, porque isto é do, é do caralho. caralho.